ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸிக் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் ஒன்று பார்த்தோம் அதாவது சர்க்கிள் பேரபோலா எலிப்ஸ் ஹைப்பரபோலான்னு ஒரு நாலு விதமான டைப்ஸ் பார்த்தோம் மூணு கோனிக் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு ஷேப் ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் போன வீடியோலேயே நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இதுக்கு முந்தின வீடியோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா அதுக்கான கண்டினியூஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ அது உங்களுக்கு புரி நான் இப்போ பேசுகிறது புரியலனா நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு வந்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ சர்க்கிளை பற்றி தனித்தனியாக சர்க்கிள்னால் என்ன எலிப்ஸ்னால் என்ன பேராபலான் என்ன ஹைப்பர்பலான் என்னங்கிறது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது சர்க்கிளை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த செஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறதுக்கான ஒரு கண்டென்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் சர்க்கிளுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன அது ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் சென்டர் புதுசா ஹச் கமா கே எதுனே தெரியாது ஏதோ ஒரு சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோனா ஆரிஜின் இல்லை ஹச் கமா கேனா ஏதோ ஒரு சென்டர் இருக்குது சம்திங் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும் அதாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஒரு சில இதை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ ஏன் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா சுவாரஸ்யம் பேர் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஸோ எந்த ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணுங்க ஓகேங்களா ஓகே நல்லா பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் டெஃபினேஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் சர்க்கிளுக்கான டெஃபினேஷன் சொல்லி பாருங்கள் லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் த சர்க்கிள் இஸ் எ லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் இன் எ பிளேன் த சர்க்கிள் இஸ் எ என்ன கேட்டிங்கன்னா லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் இன் எ பிளேன் சச் தேட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த பிளேனில் லோக்கஸ்னால் ஒரு மூவிங் பாயிண்ட்னு அர்த்தம் இப்போ லோக்கஸ்னால் லோக்கஸ்ங்கிற வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரே ஒரு புள்ளி தான் அந்த புள்ளி ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் லோக்கஸ் ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் அந்த மூவிங் பாயிண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தாங்க லோக்கஸ் ஸோ நல்லா பாருங்கள் த லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் இன் எ மூவிங் பிளேன் த லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் மூவிங் இன் எ பிளேன் இந்த மூவிங் பிளேன் இல்லை மூவிங் இன் எ பிளேன் நீங்கள் எதுக்கு உங்கள் புக்கை கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் டெஃபினேஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க த லோக்கஸ் ஆஃப் எ பாயிண்ட் in a move in moving in a plane such that the distance from the fixed point and the point and the fixed ah danga irukum fixed point na enadhu and the point move aagi irukudhu but innona enna fixed ah or point irukudhu and the point ku idukulla distance pathina constant ah dhan irukum eppadi sutti paathalum enga irundhu paathalum and the fixed point ku inda moving point ku distance ingiradhu eppadi irukum கான்ஸ்டண்டாக தாங்க இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஏற்ற மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டுருலாமா இதுதான் சர்க்கிளுக்கான டயக்ராம் நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம் இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டு இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைய போகிறோம் திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவர்ஸ் வைஸ் வெர்ஸா அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு வெரிஃபை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் நம்ம போட்டாச்சு ஏன் இந்த இடத்துல கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் போடுறேன் அப்படின்னா கண்டிஷன் கோஆர்டினேட் ஏன் போடுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் தான் போட போகிறேன் எதுக்காக ஏன் எக்ஸ் ஒய் இசட் வரக்கூடாதா ஏன் த்ரீ கோஆர்டினேட் வரக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் என்னை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன்னா எங்கள் வார்த்தைகள் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கு பிளேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கு பிளேன் என்ன உங்களுக்கு என்னது த்ரூ டி டைமென்ஷன் டூ டி டூ டி டைமென்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எக்ஸ்னா இங்கே எக்ஸ் டேஷ் இங்கே ஒய்னா ஒய் டேஷ் ஸோ சிம்பிள் அவ்வளோதாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நடுவில் என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல சென்டர் ஓ அதாவது ஜீரோ கம்மா ஜீரோ ஆர்ஜின் இருக்குதுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் ஓகேங்களா அல்லது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் இதை கூட நீங்கள் அழிச்சு போட்டுருங்களா எப்போவுமே நம்ம ஆர்ஜின்லாம் நம்ம எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது கூட இல்லை சும்மா ஒரு சர்க்கிள் வரைங்க ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்குவாங்க அது இந்த சர்க்கிள் வரைக்கு மாதிரி இன்னொரு பண்ணிக்குவாங்க அவன் சொன்னது அந்த டெஃபினேஷன் சொன்னது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகுது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இது வந்து அந்த சர்க்கிளை தான் கொடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ நல்லா பாருங்கள் சர்க்கிள் வரையது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன தேவை காம்பஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அது இல்லை சென்டர
இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் உள்ள தான் என்னது ரேடியஸ் ஆர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் படி மேட்ச் பண்ணலாமா த லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் மூவிங் இன் ஏ பிளேன் சச் தட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மூவிங் பாயிண்ட்ங்கிறது என்னது பி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அந்த ஃபிக்சட் பாயிண்ட்ங்கிறது என்னது சி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த ஃபிக்சட் பாயிண்ட் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா சென்டர் ஓகேங்களா இந்த மூவிங் பாயிண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அந்த ஃபிக்சட் டிஸ்டன்ஸாக என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபிக்சட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ரேடியஸ் ஓகேங்களா இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ மூவிங் பாயிண்ட்ங்கிறது பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபிக்சட் பண்ணிக்கிறது சென்டர் ஜி சி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ அந்த ஃபிக்சட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதுதான் ரேடியஸ் இது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது நீங்கள் அடித்து தூக்கிடலாம் இந்த இந்த சர்க்கிள்ங்கிற டாப்பிக் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம நேராக என்ன பேரலாம் டெஃபினேஷன் நம்ம முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி சென்டர் ஒரு வேலை ஜீரோ கமா ஜீரோ வர தான் என்னப்பா ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிற பற்றி கேட்கலாம் ஸோ அது நம்ம இந்த டெஃபினேஷன் கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லையா திரும்ப இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் நமக்கு தேவையில்லை நேராக நம்ம இந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் அழிச்சுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வரைகிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவும் உங்களுக்கு பொருளுனா நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ வரும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் வர தான் செய்யும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டவுட் உடனே உடனே கிளாரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கும்போது என்ன ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு என்ன பார்த்தோம் இந்த இதில் சென்டர் பார்த்துட்டோம் இது பாயிண்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒயின்றது பார்த்துட்டோம் இது சி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறது பார்த்தோம் ஆறுன்றது பார்த்தோம் ஸோ நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று படிச்சிருக்கிறோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் சரி நைன்த்துலேயே படித்து நம்ம நைன்த்துலேயே படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா எப்படி இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படியே மார்க் பண்ணிப்போம் இதை வந்து எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ மார்க் பண்ணிப்போம் நடுவில் வந்து டின்னு மார்க் பண்ணிப்போம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என்னது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நீ படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே இங்கேயும் உங்கள் சி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோவுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது இருக்குது அதே தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் பண்ண போகிறது என்னது இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஆறு போட்டுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோ போட்டு கண்டுபிடிங்க எப்படி பார்த்தாலும் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் நீங்கள் போட்ட இதை நீங்கள் இங்கே போட்டு இப்போ நீங்கள் என்ற டவுட் கேட்கலாம் ஏன் இதை நீ இங்கே போட்ட அது அங்கே போட்டிருக்க வேண்டியதானே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் இது இங்கே போட்டு போனாலும் சரி அங்கே போட்டு போனாலும் சரி உள்ளே வரப்போகுது ஸ்கொயர் தான் வரப்போகுது நெகட்டிவில் வந்தாலும் நீங்கள் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ண உங்களுக்கு என்னது பாசிட்டிவ் தானே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆறு தான் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் அங்கே நம்ம டின்னு போட்டோம் இந்த இடத்துல ஆறுன்னு போடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரூட் போட்டு கிடங்கும் ரூட் போட்டுட்டு எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இது இந்த ஃபார்முலா படி என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படினாலும் போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து ஜீரோ மைனஸ் இதுன்னு வருதா ஸோ போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜீரோ மைனஸ் x தி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன வருது ஜீரோ மைனஸ் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வருமா ஆர்கள் ரூட் ஆஃப் ஏன்னா மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்
எனக்கு வேறு சம்ஸ் ஏதாவது வேறு எதாவது மாற்றி ஒன் கமா டூ இல்லை த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபைவ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்னப்பா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க அதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மெட் இருக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா அது ரொம்பவே ஈஸி தாங்க ஸோ அதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஈக்வேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஹெச் கமா கே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வித் ரேடியஸோட ஓகேங்களா எப்படினாலுமே சர்க்கிளுக்கு ரேடியஸ் வருங்க அது இல்லாமல் இருக்காது ஒரு ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் ஜீரோ கவர் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மெட்டு ஹெச் கமா கே ஹெச் கமா கேனா ஒரு ஒன்றுமே இல்லை இந்த சாப்டர் பொறுத்த மட்டும் அந்த கண்டுபிடிச்சவங்க இல்லை புக் எழுதுனவங்க கமிட்டி வந்து ஹெச் கமா கேன் டிவெலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதான் சென்டருக்கான ஹெச் கமா கேங்கனா ஃபார்மெட் ஸோ இந்த இதில் நம்ம ஹெச் கமா கேன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஏன் ஹெச் கமா கே அப்படிலாம் ஒரு இதே கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வித் சென்டர் ஹெச் கமா கே எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே நடத்திக்கிறேன் சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல தாங்க இருந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல தான் நமக்கு சென்டர் இருக்குது ஸோ ரேடியஸ் இங்கே இருக்கலாம் இல்லை இந்த மூவிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கலாம் எங்கேனாலும் இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் வித் ஹைட்ஸ் கமா கேன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அப்போ சென்டர் வித் சென்டர் ஹைட்ஸ் கமா கே ஹெச் கமா கே வச்சு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெச் கமா கேங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா இப்படி இருக்குதா இப்படி இருக்குதுன்னா இது வந்து ஹெச் கமா கே கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட் என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோக்கு மட்டும்தான் நான் இது எதுக்காக திரும்ப வரைகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தப்பு விடுவீங்க இப்போ ஹெச் கமா கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கிள் இங்கே இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஹெச் கமா கேங்கும் போது சர்க்கிளுக்கான சென்டர் வந்து இங்கே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு சென்டரே தள்ளி வந்துடும் சென்டருங்கிறது தள்ளி வந்துடும் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் மாறும் ஓகேங்களா அப்போது அந்த சென்டர்லேருந்து டிசிஷனுங்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அதான் அந்த நேரத்தில் பெரிய ஒரு இது ஸோ ஹெச் கமா கேங்கும் போது உங்களுக்கு என்னது சென்டர் மாறுது அந்த சென்டர் மாறதை பொறுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அதுதான் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு இது ஸோ சென்டர் ஹெச் கமா கே அப்போ ஹெச் கமா கே இருந்துச்சுன்னா என்னப்பா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வர ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் ஹெச் கமா கேன்னு போட்டுக்கோங்க ஹெச் கமா கேன்னு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ரேடியஸ் இங்கே இருக்குதா சாரி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குதா ரேடியஸா ரெண்டு கேட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸா ஸோ அப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணலான்றதை பாருங்கள் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து கோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து கோல் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் டி கோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே டி கோல் ஸ்கொயர் ஸோ எப்படி இருக்குதா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ரூட்டை எடுத்து விட போகிறோம் இந்த ரூட்டை எடுத்து விட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே தி ஹோல் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதுங்களா இவ்வளோ தாங்க அங்கே நமக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹெச்சு கேவும் என்ன இருந்துச்சு ஜீரோ ஜீரோனு வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் எனி திங் மைனஸ் ஜீரோ உங்களுக்கு என் அந்த என்னவோ அதான் இங்கேயும் ஒய் மைனஸ் ஜீரோனா ஒய் தான் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு ஆர் ஸ்கொயர் கோல்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அது நீங்கள் என்ன போட்டுக்கிட்டீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கோல்டு ஆர் ஸ்கொயர் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்க இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஹெச்சு கே வந்துருக்கு அவ்வளோதான் வேறு ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதை மட்டும் நான் அழிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் இடம் இல்லை என்ன இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எச்சி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கப்புறம் நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால தான் ஸோ அதை மாற்றி போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆர் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இதை நீங்கள் அழிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஹெச் சாரி மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹெச் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ கே ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ
So, h square plus k square minus r square is equal to 0. Nalla paranga. Arrange langa paranga. Mara run pulsa adhime panala. x square apro y square. Apro x which were a term. First quadratic term. Fulla. Apro linear term. Fulla. Apro constant term. Unme illa the other. X way illa the term. So, first pakma the x power 2, y power 2. X square plus y square. Tanya much kita. Apro minus 2x sketch. Minus 2k by tanya kondonta. Apro plus h square plus k square minus r square. And the r square ulla kondonta. Aulama. Now, we will do this. We shifting. We will do this. 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 Upon the h square plus k square minus r square clear h square plus k square minus r square clear. Is another corona c in a cupper okay? La senator cupper is c in a cupper so nala padgonga 2g 2f c one minute. So, we have to see the same thing. H square plus K square minus R square. So, 2G minus 2XH, 2F minus 2KY. C H square plus K square minus R square. Now, we have to see the same thing. We have to see the the same the the 2g is equal to 2f plus the other one is equal to c so this is x square plus y square plus 2g the x is equal to x square plus y square plus 2g is equal to x square plus y square plus 2g is equal to x square plus y square plus 2g is equal to x so x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 this is the equation. Now, we will get the first part of x square plus y square plus equal to r square. This is the equation format. Standard format. Okay, uh, sorry, sorry. In the equation format, the center 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, General equation, okay. Nila. So, standard equation, general equation. In the standard equation, you can know the so center radius form. So standard form, you can know the center radius form. Center radius form. Okay, nila. this is the standard form. You know the general form is the same as the 2g, x, 2f, y, c. This is the general form. Okay, nila. This is this is the first moon type. This is the moon condition. 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 So, we will see the x squared coefficient y squared coefficient. The same is the circle. Next, the xy is the timing. That is the xy. 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 That is the Ah, the second degree equation. Second degree equation is power 2. Suppose you have power 4 rounds. So, let's do it. So, let's do it. The first condition is second degree equation. Second degree equation. Second degree equation. Second degree equation. Second degree Second degree equation. 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 Second degree Second degree Second degree in x and y. How do you think? Uh, x square coefficient to 
y square is coefficient to equal to 2. Now, if you get 2, you get 2. If you get 3, you get 3. If you get 3, you get 5. You can do that. That's how you can do that. Next, xy, no xy term. xy is a term. Okay, xy is a term. So, friends, if you look at the video, we will see the depth of the circle. I will think it's a long term. This is based on the circle of the circle. There is a light hour concept. I will do the video in the next video. Remaining part is the video. It is not a long length. So, I will do the remaining part. After that, I will do the theorems. I will do the sums and the tricks. So, friends, if you have any doubt, please comment in the comment box. Share this video in the comment box. Share this video in the friend circle. நரைய தமின் மீடியம் சொடன்சுக்கு இந்த டைம் மில்லாம் படிக்கேதுக்கு வசதியில்லாம் இருக்குது அவுங்களுக்கு பச்சின் இங்கு சேர் பண்ணிக்கும்கு ஓக்கு இங்களா so friends thank you thank you for watching bye